আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম আসসালাম আমরা কি শুরু করে দেব জি জি ম্যাম শুরু করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সঞ্জিদা আক্তার আমি পেডিয়াট্রিক্সের সিনিয়র সেন্ট মেন্টর হিসেবে আছি আমি বর্তমানে কর্মরত আছি ফেজে রেসিডেন্ট হিসেবে পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোনটোলজি এন্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টে বিএসএমএমইউ তে আর আজকে আপনাদের ক্লাস হলো আমাদের এই শর্ট টাইম পিরিয়ডে কিভাবে আমাদের আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে ফেলবো সেইটাই হচ্ছে আমাদের আজকে ইয়ে আজ সেজন্য আমাদের আজকে ক্লাসটা আমাদের ক্লাসটা আজকে আপনাদের হচ্ছে পেপার থ্রি এর উপর পেপার থ্রি এন্ড ক্লিনিক্যাল ক্লাসের উপর একটা হচ্ছে সাজেশন বেসড এন্ড টিপস ক্লাস তো এই শর্ট টাইম পিরিয়ডে আমাদের হচ্ছে হাতে যেহেতু সময় আছে খুবই কম আমাদের চার পাঁচ ছয় পরীক্ষা আর এই কয়েকদিনের মধ্যে আপনারা পেপার থ্রিটাকে কিভাবে রিভিশন দিবেন এক্সাম নাইট টপিক কোনগুলো সেই জিনিসগুলো একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যেন এক্সামের আগে আপনাদের হচ্ছে এই জিনিসটা একটু সুবিধা হয় আপনাদের হচ্ছে যেগুলো একদমই পড়ে যেতে হবে সেই জিনিসগুলোই আপনাদেরকে আজকে দেখিয়ে দেব যে মিনিমাম এই তিন দিনের মধ্যে আপনারা হচ্ছে আজকে পেপার থ্রি যদি রিভিশন দেন তিন দিন হাতে কাউন্ট করবেন আজকে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই কয়দিন পেপার থ্রির জন্য রেখে তারপরে আপনারা হচ্ছে পেপার টু পেপার টুটাকে রিভিশনে রাখতে পারেন তারপরে যেহেতু ঈদের একটা ছুটি আছে ঈদের ছুটিটা হচ্ছে আপনারা কাজে লাগাবেন মানে এবারের ঈদটা আপনাদের হচ্ছে মোটামুটি একটু স্যাক্রিফাইস করতেই হবে যেহেতু পরীক্ষাটা ঈদের পর কারণ এটা তো লাস্ট পরীক্ষা দেখা যায় যে পরীক্ষা দুটো পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমাদের অনেকের হচ্ছে মানে এনার্জিটা আর থাকে না সেই সেই জন্য আমাদের পেপার থ্রিটা যদি আগে থেকে একটু রিভিশন দিয়ে রাখেন তাহলে হচ্ছে পরীক্ষার আগের রাতে আমাদের কষ্টটা একটু কম হবে আর যেহেতু বিকালে পরীক্ষা এটার একটা একটু বেনিফিট আছে আপনারা সকালটা কিন্তু পাবেন ভালোভাবে রিভিশন দেওয়ার মতন করে সেই জন্য একটু এটা এটা একটা ভালো একটা জিনিস আর যেহেতু এফ সি পিএস এর আপনাদের হচ্ছে সময় আছে এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট অনেক সময় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আপনারা অ্যান্সার গুলো দিতে পারবেন পরীক্ষার হলে হচ্ছে কনফিউজ হয়ে গেলেও কনফিউশনের অ্যান্সার গুলো আপনারা একটু পরে করবেন আর যেগুলো পারবেন সেগুলো দাগাতে থাকবে এমনিতেই কনফিডেন্ট আসবে আপনাদের পরে দেখবেন যে আপনারা এমনি কনফিউশনের গুলো আপনারা হচ্ছে সলভ করে ফেলতে পারতেছেন আর এস বি এটা ট্রাই করবেন যে হচ্ছে আপনারা বিশটার মতন মিনিমাম বিশটার মতন আপনাদের কারেক্ট করার তাহলে দেখা যাবে এস বি এটা যদি চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ মার্ক ক্যারি করে ফেলতে পারেন তাহলে এম সি কিউ থেকে কিন্তু চল্লিশ মার্ক পাওয়াটা অনেক ইজি মানে আমাদের তো পরীক্ষায় পাশ করতে হবে সেভেন্টি পে এফ সি পিএস এর একটা সুবিধা এটা হলো কম্পিটিটিভ বয়ে না এটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা না এটা আপনার সাথে আপনার কম্পিটিশন এখানে আপনাকে পাস করতে হবে সেভেন্টি পেতে হবে পেপার থ্রি এর একটা ইয়ে কি আপনাকে হচ্ছে সেভেন্টির উপরে আপনি ইনশাল্লাহ পাবেন আপনার যদি প্রিপারেশন ভালো থাকে কিন্তু অন্য পেপার কাভার করতে গেলে কিন্তু আপনাকে এই পেপার থ্রিটা দিয়ে যথেষ্ট মার্ক পেতে হয় তাহলে দেখা যায় যে এই পেপার থ্রির পেপার থ্রিতে যদি মার্ক ক্যারি করা মোটামুটি রকমের ইজি লাগে তো সেই জন্য এটা থেকে যদি একটু বেশি মার্কটা পাওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে আমাদের অন্য পেপারে যদি আমরা একটু কম পেয়ে থাকি মানে সিক্সটি ফাইভ অ্যাবাভ বাট সেভেন্টির নিচে তাহলে কিন্তু আমাদের ওটা কাভার হয়ে যায় আর এফ সি পিএস এর তো আমাদের তিনটা তিনটা পেপার তিনটা পেপারের মধ্যে আমাদের মিনিমাম তিনটাতেই তো সেভেন্টি পেতে হয় কিন্তু একটাতে যদি আপনাকে খারাপ করেন তাহলে অন্যটা দিয়ে কিন্তু কাভার হয়ে যায় কিন্তু দুটাতে খাবার খারাপ করলে দুটা কিন্তু কাভার হয় না তো আমরা হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা শুরু করি আমাদের ক্লাসের হচ্ছে ইয়েটা
আমাদের আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আপনাদের সাজেশন বেসড টিপস এন্ড টিপস সাজেশন বেসড এন্ড টিপস ক্লাস এটা পেপার 3 এর উপরে তো পেপার 3 এর প্রথমে আমি যদি ক্লিনিক্যাল পার্টটা আলোচনা করতে যাই আর শেষ সময়ে আপনারা যেহেতু ক্লিনিক্যালটা আপনারা মোটামুটি করে ফেলছেন ক্লিনিক্যাল তো আপনাদের পড়া শেষ শেষ সময়টা আপনারা কিভাবে এই ক্লিনিক্যালটাকে রিভিশন দিবেন এই তিন দিনের মধ্যে আপনারা হচ্ছে এটা এটা আপনাদের একটা টেকনিক হবে কি আপনারা শুধুমাত্র এখন আবিদোসাস মোল্লা স্যারের বইটাই হচ্ছে ফলো করেন আবিদ স্যারের বইটা ফলো করলে হবে কি যে ওটা দিয়ে আপনাদের বাকি আদার্স গুলো মনে পড়ে যাবে যেমন একটা জিনিস পড়তে গেলে তখন মনে পড়ে যাবে যে আমি এটা এটা পড়েছিলাম এটা এটা ওখান থেকে পড়েছিলাম মানে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন শুধুমাত্র আবিদ হোসেন মোল্লা স্যারের বই থেকে আপনারা আপনাদের যেহেতু ক্লিনিক্যাল বেস কোশ্চেন গুলো হবে আইদার সিনারিও বেস হবে সিনারিও বেস কোশ্চেন দিলে দেখা যাবে যে ক্লিনিক্যাল ফিচারটা দিয়ে কোশ্চেন দিতে পারে ক্লিনিক্যাল ফিচার কোশ্চেন দিয়ে বলতে পারে যে এটা ডায়াগনোসিসটা কি হবে আর সাথে কিছু ইনভেস্টিগেশন থাকতে পারে তাহলে আপনারা পড়ার সময়টা এখন ইনফেসিস দিবেন ক্লিনিক্যাল ফিচার তার কমপ্লিকেশন গুলো কি কি হতে পারে আর হচ্ছে আপনাদের ইনভেস্ট जिसगुल खराब बेसिंग 
কনজেনিটাল ডিজিজ গুলো বেশি রিলেটেড এগুলো একটু জানলেই আপনাদের হয়ে যাবে তারপরে আমাদের নিউমোনিয়া ব্রঙ্কিওলাইটিস ক্রপ আর অ্যাকিউট অ্যাকিউট ইপিগ্লটাইটিস এক ক্রপ আর অ্যাকিউট ইপিগ্লটাইটিস এর মধ্যে আপনাদের পার্থক্যটুকু জানলেই হবে আর এক্সট্রা ফাইন্ডিং তো অবশ্যই জানতে হবে কোনটা স্টিপল ফাইন্ডিং স্টিপল আর স্টিপল সাইন থাকবে কোনখানে থাম সাইন থাকবে ঠিক আছে কোনটাতে ইপিগ্লটাইটিসটা ইডেমাটাস থাকবে আর হচ্ছে কোনটা ট্রিটমেন্ট কি আমরা এখানে কিন্তু ক্রপ এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডেনালিন আর স্টেরয়েড ট্রিটমেন্ট দিই অ্যাকিউট ইপিগ্লটাইটিস এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট দিই এটার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন তাহলে অ্যাডেনালিনটা আমাদের কিন্তু ক্রপ এর ট্রিটমেন্ট আর নিউমোনিয়া ব্রঙ্কিওলাইটিস ব্রঙ্কিওলাইটিস তো এমন একটা ডিজিজ যেখানে কোনোদিনও মানে কোনো একটা এফসিপিএস বাদ যায় না আইদার তার রেসপিরেটরি সিনসাইটাল ভাইরাস নিয়ে क्वेश्चन আসছে না হলে একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার দিতে ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে বলছে যে এটার ক্ষেত্রে ডিজিজটা কি হবে সেটা হচ্ছে এজ স্পেসিফিক করে বলে দেওয়া হয় ব্রঙ্কিওলাইটিস এর ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো একটু ভালোভাবে দেখবেন করোনা ভাইরাস তো এখনকার সময়ের অনেক একটা ইমার্জিং একটা ইয়ে করোনা ভাইরাস করবেন আর ডেঙ্গু ভাইরাস তো অবশ্যই করবেন তারপরে ডায়রিয়া ডায়রিয়া আর কজিটি প্রেজেন্স যেটা জিআরডিএসএস এমিবিএসএস তারপরে হচ্ছে অ্যাসকারিয়াসিস যে জিনিসগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে আমাদের বই থেকে পড়লেই হবে ভিটামিন মিনারেল ডেফিসিয়েন্সির মধ্যে আবিষ্কার বই থেকে পড়বেন আপনারা স্কারবি রিকেটস আর ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি আর একটা এক্সট্রা ভাবে পড়বেন আপনারা জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি জিং ডেফিসিয়েন্সিটা একটু দেখে যাবেন জিং ডেফিসিয়েন্সির ফিচারগুলো কি ওটা বায়োকেমিস্ট্রিও কভার হবে আপনাদের আবার হচ্ছে আপনাদের ক্লিনিক্যালটাও কভার হবে আর তারপরে হচ্ছে আপনাদের সিভিয়ার একিট ম্যালিডিশনের মধ্যে কোয়াশিয়ার কোর ম্যালাসমারের পার্থক্য করবেন অবশ্যই অবশ্যই কোয়াশিয়ার কোর ম্যালাসমারের পার্থক্যটা করতে হবে ডেঙ্গু ফিভার তো এখনকার মোস্ট 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 এটা থেকে আপনারা কোশ্চিন পাবেনই এবার ইনশাআল্লাহ কারণ হচ্ছে এখন ডেঙ্গু এটা অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক রোগী তো ডেঙ্গু নিয়ে একটা কোশ্চিন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আপনাদের আর ইমার্জিং ডিজিজের মধ্যে কাওয়াসা কি আর হচ্ছে হ্যান্ড ফুড মাউথ ডিজিজ এগুলোর অর্গানিজম গুলো জানবেন আর <laughs> फिचार डायगनोसिसन আর তারপরে হচ্ছে পজিটিভ পলিউরিয়া এন্ড হেমাচুরিয়া এই জিনিসটা একটু জানবেন আর ফেব্রাইল কনভালশন তো অবশ্যই জানতে হবে ফেব্রাইল কনভালশনেরও একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে ওটা হচ্ছে দিতে পারে ডায়াগনোসিসটা কি মেনিনজাইটিস আপনাদের নিওনেটাল মেনিনজাইটিস এর অর্গানিজম তো অবশ্যই জানতে হবে মানে কিছু না জানলেও ওই ডেভিসনের চার্ট অথবা আবিষ্কারের বই থেকে আপনাদের ওই চার্টটুকু জানতেই হবে উইলসন স্টিভেন্স ডিজিজ তো আপনাদের জানতে হবে মাস্ট कारण हम किसान তারপরে হচ্ছে বোন মেরু স্টাডি বোন মেরু স্টাডির মধ্যে সাইট প্রসিডিউর ইন্ডিকেশন অবশ্যই এটা বোন মেরু স্টাডি এলপি সাইট এগুলো তো বলার কিছু নাই এগুলো পড়তেই হবে এক্সচেঞ্জ ট্রান্সমিশন আর এই অক্সিজেন থেরাপিটা একটু পড়বেন তাহলে ক্লিনিক্যালের মধ্যে এই যে এই টপিক গুলো যদি আপনারা টাচ করে যান ইনশাআল্লাহ আপনাদের ক্লিনিক্যালটা কভার হয়ে যাবে এর বাইরে আর এক্সট্রা এখন অন্য কোনো কিছু করা দরকার নেই এগুলো রিভিশন দিয়ে থাকেন আর এক্সট্রা যেগুলো আসবে সেগুলো দেখবেন যে সবার জন্যই আর কমন থাকবে এবং হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বেসিক এই বেসিক গুলো আপনাদের অবশ্যই পারতে হবে
এরপরে আমরা যদি পেপার থ্রি এর বেসিক পার্টটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই মানে প্যাথো মাইক্রো আর হচ্ছে জেনেটিক্স নিয়ে যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে দেখা যায় যে আমাদের জেনারেল প্যাথোলজি থেকে কোশ্চেন আসে আট থেকে দশটা ইমিউনোলজি থেকে ছয় চার থেকে ছয়টা জেনেটিক্স থেকে তিন থেকে পাঁচটা কোশ্চেন এর মধ্যে আসবে আর হচ্ছে সিস্টেমিক প্যাথোলজি থেকে আসবে বারো থেকে পনেরোটা কোশ্চেন ব্যাকটেরিওলজি থেকে চার থেকে ছয়টা কোশ্চেন এটা কিন্তু বোধ সিস্টেমিক অ্যান্ড বেসিকটা মিলায় তাহলে ব্যাকটেরিওলজি টাকে चिंतारे ভাইরোলজি তো করবেনি ভাইরোলজিটা অনেক কোশ্চেন আছে ভাইরোলজি ব্যাকটিস থেকে কোশ্চেন আসবে আবার হচ্ছে আহ আপনাদের ইনফেকশন যে ডিজিজ গুলো ডিজিজ গুলো আছে তারপর ডেঙ্গু ভাইরাস করোনা ভাইরাস এগুলো কিন্তু ভাইরোলজির মধ্যেই পড়ে যায় ক্লিনিক্যাল পার্ট এর মধ্যে তাহলে ওগুলো হচ্ছে পড়লেই আপনাদের ভাইরোলজিটা কভার হয়ে যাবে তারপরে প্যারাসাইটোলজি প্যারাসাইটোলজি আপনাদের যে ডায়রিয়া পরিস্থিতি অর্গানিজম যদি পড়েন অ্যাসকারাইস লাম্বিকয়েডস তারপরে হচ্ছে আহ জিআরডিয়াসিস এগুলো যদি পড়েন তাহলে কিন্তু প্যারাসাইটোলজি সিস্টেমিকটা কভার হয়ে যাচ্ছে ম্যালেরিয়া লিসমেনিয়া তো আমরা পড়বই সেটা দিয়েও আমাদের इनशालाइजेशन কারণ আর হচ্ছে প্যাথোলজি থেকে আমরা যদি দেখি এখন সেল ইনজুরি থেকে যদি আপনারা পড়তে চান তাহলে অ্যাডাপ্টেশন তো অবশ্যই করবেন চার ধরনের অ্যাডাপ্টেশন আছে চার ধরনের অ্যাডাপ্টেশন এর এক্সাম্পলস গুলো দেখবেন এক্সাম্পলস গুলো আর কোন সেল গুলো ইনভলভমেন্ট হয় এটা অবশ্যই করবেন আর মেটাপ্লাশিয়া তো মাস্ট মাস্ট এই অ্যাডাপ্টেশনের মধ্যে মেটাপ্লাশিয়াটা অবশ্যই করতে হবে আর এখান থেকে কোশ্চেনটা আসে আপনাদের হচ্ছে কোনটা অ্যাডাপ্টেশনের পার্ট না মানে হাইপারট্রফি হাইপারপ্লাসি অ্যাট্রফি মেটাপ্লাসি এগুলো তো এই চারটা তো অ্যাডাপ্টেশনের কারণ ডিসপ্লাসি একটা অপশন দিতে পারে সেটা হচ্ছে ফলস হবে এভাবে করে নর্মাল একটা সিম্পল কোশ্চেন দিয়ে আপনাদের হচ্ছে কনফিউজ করা ট্রাই করা হয় এ তো এই কোশ্চেনটা এইভাবেই আসে নর্মালি উদাহরণ দিতে পারে আর ফ্রি রেডিকালস তো অবশ্যই সব কিছুই করতে হবে ফ্রি রেডিকালস এর মধ্যে এগুলো হচ্ছে হাই এল্ডিং টপিক হ্যাঁ আর তারপরে রিভার্সিবল সেল আর রিভার্সিবল সেল ইনজুরি যে চারটুকু আছে সেটার হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ফিচার গুলো কি কি সেটুকু জানলেই হয়ে যাবে उदाहरण शुरू कर ग्रानुलोमाइटोशन प्लसम से छविटा ट्रिक 
चोखे सामने भाजते हम बैक्टेरिया धारणा मडारेटली क्वेश्चन मानते 
কয়েকটা চার্ট যদি পড়তে পারে তাহলে জেনেটিক্সটা কভার হয়ে যাবে আমরা কিন্তু টার্নার সিনম ক্লাইনেসিটা সিনম ও ডাউন সিনম এগুলো কিন্তু ক্লিনিকানের মধ্যেই পড়ে ফেলতে পারতেছি তাহলে হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা ভাবে এখন এখানে কিছু পড়া দরকার নেই এখানে ভাবে আমরা এক্সট্রা ভাবে কি পড়ব জেনেটিক্স থেকে যে চারটা চার্ট আছে যেমন অটোসোমাল ডোমিনেট অটোসোমাল রিসেসিভ আর হচ্ছে এক্সটিং ডোমিনেট এক্সটিং রিসেসিভ এদের মধ্যে পার্থক্যটা পড়ব প্রপার্টিজটা পড়ব আর হচ্ছে উদাহরণগুলো পড়ব ক্যারিওটাইপিং আমরা কোন কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে করতেছি আর হচ্ছে उदाहरण আর হচ্ছে তারপরে আমাদের যদি প্যাথোলজি আমরা পড়ি প্যাথোলজি থেকে আমাদের কি পড়তে হবে প্রথমে বললাম বেসিক বেসিক যে জিনিসটা আছে আমাদের বেসিক মাইক্রোবায়োলজি তো হচ্ছে ढुकबे तो जानबोर्सिंगलोर्सिंग उदाहरण पार्थक्यक्सिंग डिपथेरिया इनशालाजी जी 
আর কোনটা ডিএনএ ভাইরাস কোনটা হচ্ছে এক্সেপশনাল ঠিক আছে এক্সেপশনাল জিনিসগুলো আমরা করব আর হচ্ছে যে চার্টটা আছে সেই চার্টটার মধ্যে আমরা হচ্ছে কোনটা তার সিমেট্রি গুলো কেমন ইকোসাইডাল কোনটা তারপরে কোনটা হেলিক্যাল সিমেট্রি এগুলো আর কোনটা সেগমেন্টেড কোনটা নন সেগমেন্টেড ওই ভাইরাস ফ্যামিলির মধ্যে কোনগুলো ইনক্লুডেড আমাদের সেগুলো জানতে হবে তাহলে হচ্ছে সেগুলো জানলে কিন্তু আমাদের ভাইরাসের ক্লাসিফিকেশনটা শেষ হয়ে গেল আর মোড অফ ট্রান্সমিশন আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কোনটা স্কিন পেনিটেশন বিশেষ করে জেনিটাল টাইপ এর মাধ্যমে আমাদের কোনগুলো ছাড়া এগুলো জানবেন ভ্যাকসিন ভাইরাল ভ্যাকসিনস গুলো তো জানতেই হবে আর কারা কারা ল্যাটিন ইনফেকশন করছে इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यारि करते कम्पोनेंटा उलसन्सिजा 
কোথায় কোথায় হয় সেই জিনিসটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে আর মিজালস এর ক্ষেত্রে আপনাদের হচ্ছে ওই যে ক্রোনোলজিক্যাল ফিচার দিয়ে এটা এক্সপ্রেস এর क्वेश्चन এসেছিল ক্রোনোলজিক্যাল ফিচার গো কোনটা হচ্ছে 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে আসবে কোনটা 6 থেকে 7 দিনের মধ্যে আসবে কোনটা পর কোনটা আসে সেটা একটু জানবেন দেখুন মনে রাখবেন যে প্রথমে দিকে আমাদের একটা ভাইরাল ইনফেকশনের মত হিস্ট্রি থাকবে আর সেখানে কপলিক স্পট থাকবে এরপরে আমাদের র্যাশটা আসা শুরু করবে সেই র্যাশটা আসারও প্যাটার্ন আছে যেটা আমাদের কানের পিছন থেকে শুরু হবে এবং তারপরে আস্তে আস্তে শরীরে ছড়ায় যাবে তাহলে এইভাবে স্পেসিফিক ভাবে কিন্তু মিজাল समय परीक्षा हम चिंता भावना परीक्षा दीबें एक ना पाले स्कीप कर चल्लिस मिनट अवश्य अवश्य अनेक समय पा सबकि चिंता भावना दीबें इनशाला परीक्षा भलो है पेपर थ्री नहीं इनशाला कन्फ्यूशन थकबे जिसगल फलो करते परीक्षा भलो टाइम नष्ट ना निजे समय दिन पढ़ालेखा समय दिन अदार्स भलोकू